హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జాబ్ అప్డేట్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ డైలీ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా పొందడానికి ఈ వీడియో కింద కనిపిస్తున్నటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది ఆ పైన క్లిక్ చేసి ఆల్ పైన కానీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నేను డైలీ అప్లోడ్ చేసే జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మీరు మిస్ అవ్వకుండా పొందుతారు ఆల్రెడీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ వాళ్ళకి ఎలిజిబుల్ ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర తెలంగాణ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఏవైతే రిలీజ్ అయ్యాయో వాటన్నిటినీ మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ వీడియోస్ చూసి మీకు కనుక క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి ఉంటే ఆ జాబ్స్కి మీరు అప్లై చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ నుంచి ఏదైతే మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో రీజనల్ సెంటర్స్ రీజనల్ ఆఫీసెస్ అనేవి ఉన్నాయి అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో విజయవాడలో కూడా మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించినటువంటి రీజనల్ ఆఫీస్ అనేది ఉంది సో ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ కాబట్టి దీనికి దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రీజనల్ సెంటర్స్ అయితే రీజనల్ ఆఫీస్ అయితే ఉన్నాయి సో విజయవాడలో ఉన్నటువంటి వీరి యొక్క ఆఫీస్లో ఖాళీగా ఉన్న వివిధ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ వీడియోలో ఈ నోటిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి వివరాలను చూద్దాం సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి వేకెన్సీస్ ఒకసారి చూసుకుంటే కేటగిరీ వచ్చి మనకి మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ ఒక వేకెన్సీ ఉంది పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న క్యాండిడేట్స్ దీనికి అప్లైని చేసుకోవచ్చు క్వాలిఫికేషన్ విషయానికి వస్తే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ లేదా ఈక్వలెంట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది లేదా ఐటీఐ పాస్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ పాస్ అయినా అంటే ఐటీఐ పాస్ అయిన వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే జస్ట్ టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయినా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఐటీఐ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నా కూడా ఈ మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్కి అప్లై చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది పదహైదు వేల పర్ మంత్ రెమ్యూనరేషన్ అనేది ఉంటుంది ఇక లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్ ఎల్డీసీ లేదా యూడిసి అంటాము ఒక వేకెన్సీ ఉంది పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న క్యాండిడేట్స్ అప్లైని చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ నాటికి ఈ ఏజ్ డీటెయిల్స్ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అని క్లియర్గా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ పోస్ట్కి ఎల్డిసి లేదా యూడిసి విషయానికి వస్తే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ లేదా ఈక్వలైంట్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఉండాలి దాంతోపాటుగా థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ టైపింగ్ అనేది ఇంగ్లీష్లో వచ్చిండాలి ఒకవేళ మీకు హిందీ టైపింగ్ వస్తే థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ హిందీ టైపింగ్ వచ్చినా కూడా సరిపోతుంది దీనికి కూడా మనకి పదహైదు వేల పర్ మంత్ ఫిక్స్డ్ రెమ్యూనరేషన్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ వేకెన్సీ వచ్చి మనకి లీగల్ అసిస్టెంట్ ఒక వేకెన్సీ ఉంది అప్ టు ముప్పై సంవత్సరాల వరకు ఉన్న వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు లీగల్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి బ్యాచిలర్ ఆఫ్ లా లేదా మాస్టర్స్ ఆఫ్ లా చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అలాగే క్యాండిడేట్స్ వ్యాలిడ్ లైసెన్స్ టు ప్రాక్టీస్ లీగల్ మ్యాటర్స్కి సంబంధించి ఎవరికైతే వన్ ఆర్ టూ లేదా ఒకటి లేదా రెండు సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ముప్పై వేల పర్ మంత్ దీనికి శాలరీ అనేది లీగల్ అసిస్టెంట్కి ఉంటుంది అటు నెక్స్ట్ వేకెన్సీ వచ్చి మనకి టెక్నికల్ ఆఫీసర్ రీసెర్చ్ ఇన్వెస్టిగేటర్ ఒక వేకెన్సీ ఉంది అప్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఉన్న వాళ్ళు ఈ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆఫీసర్ ఆ రీసెర్చ్ ఇన్వెస్టిగేటర్కి సంబంధించి మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఇన్ స్టాటిస్టిక్స్ లేదా ఆపరేషన్స్ రీసెర్చ్ లేదా ఫారెస్ట్రీ ఆర్ ఎకనామిక్స్ విత్ స్టాటిస్టిక్స్ లేదా కామర్స్ విత్ స్టాటిస్టిక్స్ లేదా మ్యాథమెటిక్స్ విత్ స్టాటిస్టిక్స్ లేదా అగ్రికల్చర్ విత్ స్టాటిస్టిక్స్ లేదా టూ ఇయర్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ ఫారెస్ట్రీ మేనేజ్మెంట్ ఎవరైతే చదువు ఉంటారో వాళ్ళు టెక్నికల్ ఆఫీసర్ లేదా రీసెర్చ్ ఇన్వెస్టిగేటర్కి అప్లై చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది తప్పనిసరిగా అడిగారు నలభై వేల పర్ మంత్ శాలరీ అనేది ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వేకెన్సీ వచ్చి మనకి రీసెర్చ్ ఆఫీసర్ లేదా రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్ ఒక వేకెన్సీ ఉంది అప్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు క్వాలిఫికేషన్ విషయానికి వస్తే ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ లేదా ఎర్త్ సైన్స్ లేదా బాట్నీ లేదా జియాలజీ లేదా కెమిస్ట్రీ లేదా బయో కెమిస్ట్రీ లేదా బయో టెక్నాలజీ లేదా బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు లేదా ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్ లేదా బయో టెక్నాలజీ చేసిన వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒకటి నుంచి మూడు సంవత్సరాల వరకు ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అడగడం జరిగింది గుడ్ నాలెడ్జ్
అండ్ డాక్టరేట్ ఇన్ న్యాచురల్ సైన్స్ లేదా అగ్రికల్చర్ సైన్స్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ రావడం జరిగింది యాభై వేల పర్ మంత్ రెమ్యూనరేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది సో మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ రీజనల్ ఆఫీస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ విజయవాడ వాళ్ళు అప్లికేషన్స్ అనేవి మనకి రెప్యూటెడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ నుంచి అడుగుతున్నారు డైరెక్ట్ క్యాండిడేట్స్ నుంచి అడగడం లేదు ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది రెప్యూటెడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ నుంచి అడుగుతున్నారు అంటే ఎవరైతే కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ని రిక్రూట్ చేసుకుంటారో కొన్ని ఏజెన్సీలు ఉంటాయి కదా ఆ ఏజెన్సీల ద్వారా మాత్రమే మీరు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే రిజిస్టర్డ్ అండ్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆఫ్ ఎంగేజ్మెంట్ కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళ స్టాఫ్ ఎవరైతే మనకి యాజ్ పర్ ద వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి జీవో ప్రకారం ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా సో ఈ ఆర్డర్ ప్రకారం న్యూఢిల్లీ లెటర్ నెంబర్ సిక్స్ బార్ లెవెన్ బార్ ట్వంటీ ట్వంటీ దాని ప్రకారం ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేసుకుని ఉంటారు సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటే కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి సర్వీస్ ప్రొవై ప్రొవైడర్స్ ఎవరైతే ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్స్ ప్రకారం ఎవరైతే రిజిస్టర్ అని చేసుకుని ఉంటారు వాళ్ళు మాత్రమే ఈ స్టాఫ్ని వాళ్ళకి పంపించడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు ఎవరో తెలుసుకొని మీరు వాళ్ళని కానీ కాంటాక్ట్ అయితే మీ ద్వారా వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళ స్టాఫ్గా మిమ్మల్ని పంపించడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ వేకెన్సీస్ అన్నీ కూడా మనకి కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ పైన ఫిల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అని క్లియర్గా ఇచ్చారు ఆ తర్వాత కూడా మనకి ఫర్ ద ఇయర్ వన్ ఇయర్ వరకు కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళ పీరియడ్ ఉంటుంది తర్వాత కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ని ఎక్స్టెండ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అని కూడా క్లియర్గా మనకి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఇది మనకి కాబట్టి మీరు అప్లై చేసుకునేటప్పుడు మీరు తప్పనిసరిగా ఈ కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళ జాబ్స్ కాబట్టి ఒకసారి చూసుకొని అప్లై అనేది చేసుకోండి అండ్ దీనికి సంబంధించి మీకు ఎటువంటి అలవెన్సెస్ కూడా ఉండవు డిఎన్ఎస్ అలవెన్స్ కానీ రెసిడెన్షియల్ టెలిఫోన్ అలవెన్స్ రెసిడెన్స్ అకామిడేషన్ బోనస్ ఇలాంటివి ఏమీ కూడా ఉండవు అని మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చారు ఐజీ సౌత్ స్లాష్ ఎన్టీసీఏ అట్ ది రేట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ అనే మెయిల్కి వాళ్ళ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ని మెయిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సెలక్షన్ ప్రాసెస్ విషయానికి వస్తే పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అని మనకి మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి అండ్ ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ ఇచ్చారు ఏంటంటే క్యాండిడేట్ మస్ట్ బి చెక్ ద ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కండిషన్స్ బిఫోర్ అప్లైంగ్ ఫర్ ద పోస్ట్ మీరు ముందు అప్లై చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా మీ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేవి వాళ్ళు అడిగిన విధంగా ఉన్నాయా లేదా అని చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్ అని మేబీ మెన్షన్డ్ కరెక్ట్లీ అలాంగ్ విత్ సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ కాపీస్ అనేవి డాక్యుమెంట్ ప్రూఫ్స్ కూడా పెట్టాలి మీకు ఒకవేళ ఎక్స్పీరియన్స్ అడిగితే అని చెప్పారు అలాగే నీట్గా ఏ ఫోర్ సైజు పేపర్లో టైప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇన్కంప్లీ ఇన్కంప్లీట్ అప్లికేషన్స్ కానీ ఇలిజిబుల్ అప్లికేషన్స్ కానీ చేత్తో రాసిన అప్లికేషన్స్ కానీ రిజెక్ట్ చేస్తామంటున్నారు తప్పనిసరిగా మీరు కంప్యూటర్లోని ఏ ఫోర్ ఫైవ్ సైజ్ పేపర్ పైన టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది అని మనకి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి ఏరియా ఆఫ్ వర్క్ అనేది క్లియర్గా ఉండాలి మెన్షన్ ద పీరియడ్ అంటే ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు అనేది క్లియర్గా డేట్స్తో సహా వేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ అనేవి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఇచ్చారు ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ని మీరు సేమ్ ఈ విధంగానే ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్లో ప్రింట్ తీసి మీరు ఇక్కడ పక్కలో పెన్నుతో రాయకూడదు అని కూడా ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ మనకి టైప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగానే మీరు టైప్ చేసి పంపించాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మరిన్ని ఇలాంటి డైలీ జాబ్ అప్డేట్స్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి జాబ్ అప్డేట్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి తప్పనిసరిగా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ